Hello, hello, good evening and welcome. Um, so before anything, before we get started, I would like to say that I am sorry for what happened yesterday because I had an issue with my electricity and I didn't have the chance to be here with you guys. But I am, on the other hand, very glad that I'm here and that we're going to get to work together. Um, I don't know if I'm wrong, but I think I'm seeing some names that I've seen before. So if that's true, I hope it's going to be great. And uh, well, hopefully everything is going to go as planned. Well, now we can start from the very bottom. Um, I want to start by introducing myself. My name is Oscar Segovia. And uh, well, I am currently, wait, no, that's going to be part of the introduction section. But anyway, so today we're going to be starting our intermediate two level. And uh, well, as per usual, you guys already know, it's going to take um, 16 classes for us to complete this course. And we're going to be covering different topics that are going to be very interesting. Actually, this evening, we're going to be getting started with one of them. And uh, well, that's what we're going to be working mainly. Um, and it's going to be um, the two word or two part um, verbs, which are very common in English, and uh, actually they are a feature of the English language that is completely different from what we have in Spanish. Um, all right, so that's part of what we're going to be working on. Now, as per usual, I think you guys already know there are going to be some rules, there are going to be some things we're going to have to be respecting. Um, also, it is very possible that many of you have already been working with Corporativo for a while, and already know some of the things you are expected to do um, well with your course and with the platform specifically. So I just want you to know that I am here to help and that I will be more than glad to help you or to assist you whenever I have the chance or whenever you happen to need me. And um, yeah, just please be open, be um, um, bring your questions every time you have a question about the platform, about anything you happen to come across in, in terms of like English. Um, so please bring those questions to the table because they are all, all of them are important for all of us. Um, they're important for me, they're important for your classmates, and they're also important for ourselves, for Corporativo, so that we can grow and bring you guys more information or better information on the things that you see on the everyday um, life. Okay, so that's part of the beginning. Now, of course, I'm going to be showing you uh, a slide presentation that will contain some of the instructions we're going to have to follow. Ahora, solo para aclarar, para aquellos que probablemente ya estaban pensando que solo voy a hablar en inglés, no necesariamente, ¿ok? Porque a veces eh, puede llegar a ser frustrante, ¿verdad? Claro, la mayor parte de la clase deberá ser desarrollada de esa forma, pero no al 100%. But bueno, um, so we're going to be getting started with some of the rules, some of the things we have to always follow. I know this is kind of boring. I know this is not what you came here for. And I know this is not what you guys were expecting. But still, we have to follow rules. We have to, um, well, get to respect, you know, some of the things we got to do. Okay, so for starters, things to consider in the module. Um, the first and most important one is that you guys have to keep your names in the platform or at least here in Zoom when we are on, on, on the classes. This is basically just because we need to see or know who we are referring to. Now, it will be weird if, for example, um, I will be calling my Bebito Fiu Fiu or something like that if you decide to place a name like that on your username. Therefore, it is always advised for you guys to keep your names on the platform. And also, another thing that can happen, and it would happen probably, uh, is the fact that probably you'll uh, assign the name of, I don't know, um, your mom, maybe your daughter or your son, someone like that. And then when I'm calling you, you're not going to respond because it's not your name. So that's why we need you guys to keep your names in the platform so that we can help you better or I can help you better myself. Um, another thing is the camera. I noticed that many of you guys are shy and are keeping your cameras off. We need to have our cameras on. Now, this is 
um, not only for uh, for corporativo, not only for me, but this is important for many of us. You know, it is important for me to see how you guys interact with me, how you guys um, actually develop when you're speaking. So yeah, your cameras are always going to be a plus and basically mandatory to some extent. So cameras on during the whole session. Uh, then the background sound. Well, when we talk about background sound, I know that I have explained this to many of you before, but when we talk about when we're talking about background sound, we're mainly referring to songs. Um, I know that many of you may have your family, your pets around you. Therefore, those uh, people can come into making noises. That is not going to be something um, you have to be watching for. I mean, noises from your family or noises that come from your pets are not harmful for the class or not that much. But if, for example, a neighbor of yours or even your family are playing music on the background and this music is copyrighted, that is harmful. And that is harmful not only for our class, but basically for everybody's class. Because if uh, we upload videos on YouTube that contain copyright music, uh, those videos are going to damage the well the YouTube page or the YouTube profile and then well basically the whole system can be taken down if we um, don't follow this so this is I'm going to explain this in Spanish because it is way better if you guys um, have it clear bueno esto el detalle verdad de lo de minimizar el sonido ambiente es algo bien bien importante y por eso mismo también o sea lo quiero aclarar al 100% en español porque si bien es cierto yo creo que ya o sea como les decía algunos ya hemos trabajado juntos eh, quizá conocerán este detalle, pero quizás algunos no. El motivo, verdad, principal es porque cuando subimos los videos a YouTube y tenemos este tipo de sonidos, más que todo si es música en, en el um, sonido, verdad, de, de, de pues nuestro alrededor, eso puede ocasionar problemas porque cuando el video es subido a YouTube y si contiene ese tipo de sonidos, ese tipo de canciones mayormente, puede generar, verdad, eh, pues fallos o castigos al canal y en algún punto es posible incluso que el canal pues llegue a ser verdad eh, cerrado si se descubre verdad que hay varios videos que contengan este tipo de información o ese tipo de sonidos entonces por eso se les invita a mantener verdad ese tipo de sonidos lo más bajo posible o cuando haya oportunidad de participar si ustedes eh, logran escuchar que alguien cerca está escuchando música fuerte, mejor omitir, ¿verdad? El, el espacio y, y pues tal vez mandar un mensaje en el chat, no puedo ahora o cualquier cosa, para poder tomar en cuenta, ¿verdad? Que no se puede um, abrir el micrófono para que esto no nos vaya a dañar a todos. Así que esto es bien importante. Ok, next one is active participation during the sessions. When you are, um, well, here... I think that for many of you, and I have received this commentary before, it is like the only time you have for practice. Like it's the only place and time when you come and practice. So please, 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 every time you have the chance to go ahead and have a little of a practice, do it. Do not hesitate. Or every time you have a doubt, every time I open the mic and I ask you guys to please um, just mention something that, that you guys would like to do or maybe um, any comments you may have about the class, please do it. Because the more active you are, the better it is. Because the more you practice, the better it is. I mean, my objective will be for you to be speaking most of the time, not me, not necessarily me only. I want you to practice. Um, now, every doubt, every question, everything you see around you, everything um, you happen to come across when it is time to work on the platform, please bring it to the class because my duty here, my main duty here is to clarify those doubts. So please always remember to bring um, any doubt, any information you may have to the class so that we can clarify it. Um, now, during the day, whenever you are like with your family, your friends, please go ahead and practice as much as possible. It is always important for you to practice. If you see something around you that you like, Please go ahead and search how to say that in English. And once you start doing that, once you start like investigating things, you're going to get more feel with uh, with the language 
And well, you're going to get to know more vocabulary. You're going to get to know more information about English. And that's going to make you grow as an English professional. So please um, go ahead and do that. Whenever you have any kind of question, um, try to practice as much as possible. That is always, always important. Of course, we also need to keep an eye out for um, for the platform because the, that is like the main way we have to prove that we have learned when we are working on the platform. Um, so we have a goal and the goal we have is to reach at least an 80% of success when we're working on the platform. Um, that 80 success, I mean, 80% of success is not going to be reachable if we don't practice, if we don't um, well, give some time to the, to the platform to go ahead and watch the videos, to go ahead and develop the activities. So every time you have a chance, go ahead and take a look on them. Um, be patient. Uh, if you have any questions, of course, let me know because I'm going to be there for, um, well, to help you guys out. Now, um, the activities, I think most of you already know that too. Creo que ya la mayoría conoce verdad ese detalle de que las actividades se pueden realizar cuando ustedes deseen. No es una cosa que deban ir esperando el desarrollo de las clases. A veces, si bien es cierto, es algo que es complejo porque se ve como medio desligado, ¿verdad? Porque en algunos momentos las clases van un poco más lentas que las actividades o lo que se está pidiendo de parte de corporativo que ya se vayan terminando las secciones. Pero, pues, es a veces parte misma también de nosotros los facilitadores que tenemos ese desbalance, ¿verdad? Pero eh, es importante que recuerden eso, que nadie les va a castigar a ustedes porque no re porque realizan las actividades, perdón, en un momento eh, en el que tal vez aún no se haya revisado ese tema. O sea, si ustedes quieren hacerlo, eso está correcto. Ahora, siempre se les hace la invitación a seguir uniéndose a las clases para poder continuar, ¿verdad?, con el proceso y seguir aprendiendo, pues, más detalles quizá que a veces no se cubren en el video que se facilita pues habrá cosas que se pueden explicar a mejor, de mejor forma ya estando, ¿verdad?, en, en la clase misma. Así que eso, pero es muy importante que ustedes recuerden que las actividades las pueden realizar cuando ustedes gusten, cuando ustedes, cuando ustedes tengan tiempo. Now, break rooms. Well, this time around, I think we're going to go ahead and have la, a lot of break rooms. Not that many, but we're going to have plenty of break rooms. Um, please remember, whenever you have a chance to go to work into a breakout room, it's not for us to go ahead and talk about the games we have seen, the movies we have seen, or we can do it, but if we do it in English. Um, but the breakout rooms are mainly for practices. Tonight, I think we're going to have one breakout room by the end of the class because we have a conversation right in the beginning. So it's very, very, very possible that we're going to have a breakout room at the end. And then, uh, well, punctuality when it comes to, well, the sessions or the classes, please be on time. Tonight, I think I was the one that wasn't totally, totally on time. In my case, I will request from you guys, if you can, if it's possible, that we can join maybe two minutes before because I have another class after this one. And what will, what that will mean is that we're going to have two extra minutes to clarify doubts. We're going to have two extra minutes to We'll wrap it all up and have all the information clear before we go. Um, but that's going to be for tomorrow and the rest of the sessions. But yeah, it is important for me to um, to mention that, that if we ever join a couple minutes before, it's going to be way, way better because we're going to work in a much smoother way. Okay, so that is for the things you can you have to consider about, well, getting to getting to to talk about about the, the the main things in um well in this module but now introductions as i have mentioned and i hope i'm not going to be uh, getting you guys bored i know some of you i remember some of you um but yeah we're going to do introductions once again because maybe not all of us uh, know one another and uh, well the things very basic it's not going to go too deep this time um, we're going to have to say our names and if you can or if you want, I mean, this is not something that is obligated. You can mention how you like to be called, like if you have like a nickname or um, something different that is not your name, you can also mention that if possible from our practice, of course. Then you have to state your age. This is basically done by saying am um, and the amount of years you have in your storage. Then you will mention I live, work, or study. 
this here we can mention study as well. You can mention the three of them. You can mention only one. That depends on how you feel this evening. So I leave work or study and uh, then my favorite phrase. This time we're going to be mentioning a phrase that we like in English. So think about that. Think about phrases that you have heard. Think about idioms. Think about all that that you can remember from the English language and that you like. So who would like to start? The forma así is the... Um, oh, forgot, the, <laughs> forgot the, the word. Pero eh, ¿a quién le gustaría iniciar con la presentación propia o la introducción esta noche? ¿Nadie? ¿Ninguno se quiere presentar? Ok. Imelda. Hi, my name is Imelda Sánchez. I'm 35 years old. I live in Santiago, Texacuangos. And I don't have favorite phrase in English yet. Okay, so maybe, hopefully, we can get one during this course. Yes. Okay, very good. All right, who's next then? ¿Quién continúa? A mí no me gusta estarlos llamando todo el tiempo. Ok, Manuel. Hi. Hi. Hi, everyone. My name is Manuel Murcia. I am 41 years old. I live in San Salvador. I work in Ministerio de Cultura in, in the National Theater. My favorite phrase is in English is full of life. Full of five. Very good. And tell me, Manuel, how have you been? ¿Cómo? How have you been? ¿Cómo ha estado desde la última vez que nos encontramos? Fine. Uh, uh, very good. Uh -huh. <laughs> Fine. <laughs> claro. <laughs> aquí, sí, aquí hay un montón de conocidos. Yo voy a aplicar esa cosa ahora. Le voy a empezar a cobrar. Ya sabe usted. A los demás ya les voy a explicar, pero ya sabe. Ok, very good. Uh, now, Paola, go ahead. Ok, I am, hi, my name is Paola Herrera. I'm 23 years old and I live in San Salvador too. And I study in the University of El Salvador. And my favorite phrase in English is a, a, a song, a, which means, where, where is, a, here comes the song. So, yeah, it's nice to meet you. Um, I don't know, I have a little too much time to do, do not have a, or didn't have English class. So, okay. yes. That's fine. I mean, we can get the pace back together, you know. We can um, start learning more and uh, practicing more together. So, very Thank good. You. Now, what are you majoring on? What is your um, your degree? International relation, and I'm... I study my specialization course about a uh, woman's uh, human rights. Oh, very good. Very good, good. Okay, nice to meet you as well, Paola. All mm -hmm. right. Um, how about Jessica? Hi, my name is Jessica Rosale. I am 25 years old. I like San Salvador. I work in Super Selecto. My favorite phrase in English is is beautiful. Okay, very good. Very, very good. Thank you. Maritza, how about you? Um, good. Okay. Uh, hi, uh, my name is Maritza Guadalupe Rivera. I am 42 years old. I am living soy a pango and um, work and um, clean house a student English mm -hmm. my favorite phrase in English is listen ok, very good oh, ahora, ¿cómo está usted Marisa desde la última vez que nos vimos? good <laughs> hace good, una good. semana hace una semana no más pero <laughs> yes. ok, very nice very Thank good you. 
Okay, you're very welcome. Um, how about Sandra? Hello, Sandra Hi. Marino. Hi, my name is Sandra Patricia Marino. I am 62 years old. I live in Ciudad Delgado. I work at Ministerio de Hacienda. I study English now. And my favorite phrase in English when I know a new person is, Hi, tell me about you. Okay. <laughs> how, how, about how about you? How about you? How yes. About you? How about you? <laughs> Very good. Yeah, that's a really good phrase to remember. You know, it's always good to keep those phrases in mind. Whenever you meet a new person, you can ask, how about you? See, mm -hmm. muy bien. Very good. It's a good practice. Mm -hmm. All right. How about uh, Rafael? <clears throat> Hi. Hello there. Okay. Can you hear me? Yes. Yes, I can. Confirm. Okay. okay. Well, um... Uh, my name is Rafael Antonio. I live in Cojutepeque. I'm, I'm 51 years old. Uh, I'm married right now. And I have three, son, three, three sons. And I employ it. Um, my favorite phrase, phrase is yes. Okay, very good. Now, tell me, Rafael, how have you been since the last, last time we met? Uh, nice, very nice. Uh, I tried to, to learn about English, but sometimes to me it's so difficult, but I'm going. Okay, yeah, just keep on pushing, keep on pushing. Very good. Um, how about Jose Javier? Good night, teacher. Good night, everybody. My name is Javier Mejia. I am 45 years old. I live in Tonacatepeque. I'm studying in Ingeniería Agroindustrial in the University of El Salvador. My favorite phrase in English is, this is amazing grace. Okay, very good. Very, very good. Good phrase as well. Thank you very much, um, Jose. Nice. How about Francisco? Hello, DJ. Hello there. How are you? Very good. Nice to see you again. Yes, so. <laughs> yes, so. <laughs> uh, hi, my name is Francisco Sanchez. I'm 34 years old. I live in Apopa. I'm working in the app. Eh, pedidos ya. Okay. And I study in only here. Only okay. here eh, in Sofor. Eh, my favorite phrase, phrase in English is Dream big, work hard. Okay. Very good. Very, very good. Thank you. That is a really good phrase, dream big and work hard. And it's nice to know that you're still working in Pedidos Ya. However, it's a winter, so it's I think it's a very um, dangerous time to work there because of the rain and all that. But hopefully everything is going to go great. Um, how about Surma? Good night. Good night. Good night. Okay. Uh, hi, my name is Surma Perez. Um, 32, um, I live in Apopa. I work in my library. Okay, cool. And, and I study in English Corporativo. And my favorite phrase in English is, um, I did it. I did it? Uh-huh, lo hice. Oh, lo hice, yes, yeah, I, I did it. it. Okay, <laughs> very good, very good. <laughs> Sulma, were we together as well in a course before? Creo que sí, ¿verdad? Ya estuvimos yes. en un curso antes, yes, el mismo en el que estábamos con Francisco y, ajá. Uh -huh. sí. Yeah, because I remember your face as well. Okay, very good. Nice <laughs> to have you back. Okay, teacher. Thank All you. All right. How about Diego, Diego Melendez? Hello, Diego. Hello, hello. There you go. 
Eh, my name is Anthony. Cállense, siempre le digo, digo, cállense, que voy a hablar. <risa> <risa> ok, go ahead, Diego. Hi, my name is Anthony. I'm 19 years old. I live in Zacatecoluca and I study uh, in university. My favorite phrase in English is uh, thanks. Thanks. Okay. Nice. Very good. Um, we're picking, most of you guys are only picking one word, but that's okay because most of those words are used as phrases, but okay, good. Ah, uh, yeah, yeah. <laughs> yeah. Uh, but let's see now from Rodrigo. How about you, Rodrigo? Wait, are you guys like real? Oh, no, creo que es otro. No sé. Bueno, vamos al siguiente. Um, Veronica, how about you, Veronica? How are you doing? Hi. Hello Hi, there. Teacher. Hi. <laughs> Hi, my name. my name is Veronica. I'm 21 year old. I live in Mexicanos. Um, I'm studying in University of El Salvador. And my favorite phrase in English is, you can do it. You can do it. Very nice. That is a really good phrase. Thank you, Vero. How have you been, Vero, since the last time we were together in a class? It's okay. <laughs> okay, good. Very nice. Okay. <laughs> Great. Thank you for sharing. Uh, now, how about Jennifer? Jennifer Carvalho. Good evening. Good evening. Um, my, na my name is Jennifer Carvalho. I am uh, 32 years old. I live in San Salvador. And my favorite phrase in English is friends. Friends. Okay. Yeah, friends. Very good. Now, thank you very much for sharing. Um, how about Alejandra? Good night, teacher. Good night. Well, my name is Alejandra Mendoza. I am 38 years old. And I live in San Salvador. And I work at Banco Atlantida. And my favorite phrase in English is God is good. Okay, God is good. That is a really good phrase. Thank you. Thank you very much for sharing, Alejandra. How about Mayra? Mayra. Oh, okay, there we go. Mayra. Hi, my name is Mayra. I am 55 years old. I live in San Michael, San Miguel. Mm -hmm. I, uh, I work in the Ministry of Salud. I study in English. Okay, My very good. My favorite phrase in English is favorite. Okay, very nice. Very, very nice. Somos vecinos entonces porque yo también aquí estoy en Michael. Wow. <laughs> sí. <laughs> bueno, vamos a ver. How about Carlos? Carlos González. Good evening. Good evening. Uh, my name is Carlos Gonzalez. I am 31 years old. I live in Salvador and I work in Bianca. My favorite phrase in English is well done is better than we say. Okay. Very good. Very, very good. Thank you very much for sharing. Um, now, how about Rebecca? Hello everyone, my name is Rebecca Pereira. I'm 21 years old. I live in San Vicente. Actually, I study at the university. My favorite phrase in English is make yourself a priority. All right, very, very nice phrase. Okay, thank you very much for sharing. Uh, now let's hear from um, Soraya. Hi, my name is Soraya de Cardona. I am 45 years old. I live in San Salvador. My favorite phrase... Me cuesta, me cuesta esa. It's okay, it's okay. 
my favorite phrase phrase in English is I love you. Ok, very good. Apenas nos conocemos. Nada, es broma. <ríe> ok, very nice. Very, very Buenas nice. Sí. Al final del curso se lo acepto, pero ahorita no. <ríe> ok, ok. Thanks, okay. teacher. No, thank you. Um, how about Estela? Estela Díaz. Fuerzas declaraciones a esta hora de la noche. Ok, Estela. Looks like there's no answer. Um, how about Rodrigo? Vamos a intentar una vez más. Rodrigo Meléndez. Okay. Seems like we're not getting anything from either of those two guys. All right. So anyway, um, so here we are. I didn't do my introduction first this time around because you guys are, um, well, you are intermediate, so you already know how to do this kind of thing. Now, I'm just going to do it just to um, go ahead and well, complete the protocol. Uh, and once again, hi, my name is Oscar Segovia. I am currently 25 years old. However, with you guys, I am going to turn 26. Um, that's going to be next Thursday. So yeah, I'm going to have my birthday with you. Uh, then I live in El Transito, San Miguel. I work for Corporativo and I also work for Universidad Gerardo Barrios. I study, I am not studying anything at the moment. Um, last time I think I was studying like a, um, a diploma or something like that, but right now I'm not studying anything. And my favorite phrase in English is, well, it is an urban phrase. It's not like a, like an official thing, like something you're gonna find on a dictionary, but it's whatchamacallit. Whatchamacallit is something I use when I don't remember how to say something or how to how you call, how you refer to, to something. And it will be spelled something like this. What should I call it? Um, yeah, something like this. Este, what should I call it? O sea, no, no, no estoy 100% seguro que el chuma sea así, ¿ok? Uh, o sería algo así como chuma. Something like that. Pero esta es una frase muy, eh, de hecho, de California. Eh, que se usa para, pues, eso, ¿verdad? Cuando a ustedes se les olvida cómo algo se dice, ustedes solamente dicen, ah, oh, what should I call it? O sea, es como, no me acuerdo cómo se decía, no recuerdo cómo, cómo debía decirlo, y pues me pasa a menudo, así que, por eso, esa es una de mis frases favoritas, what should I call it? Anyway, so I just mentioned, guys, some of the rules, some of the things we're going to be doing. Um, I hope you are ready to go ahead and, uh, well, you know, get to learn. This time, we have this. This is the first... Uh, a step we're going to be taking and it's turn down the TV. It's a conversation we have and uh, that is great because it seems like this time we're also continuing to, well, to do conversational practices, something I haven't done in a while because the last couple of courses that I've had didn't have any conversations at all. So with you, I'm going to get back into having conversations. Um, so yeah, this conversation includes, well, four people actually uh, because it's like the full family. And it's going to be Mr. Field, Jason, who is the son, and Mrs. Field, who is the wife, and Lisa. So the conversation is going to go as following. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa. Pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it soon. Uh, do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Okay, so that's the conversation. I know it's a little bit advanced, and I remember you guys being very, very good at this kind of thing. I hope it is still the case. Now, there are a couple things to this conversation. Um, the main things being the fact that here we have those that we call or refer to two-word verbs. Two-word verbs or... In other, in other words, phrasal verbs, porque en realidad, en actualidad, ya casi no se les llama two-word verbs. Ya cambió bastante y ahora es como más común que se diga um, phrasal verbs. Eh, pues se refiere a phrasal verbs como los um, aquellos 
digamos, uh, palabras o verbos que se utilizan en inglés que no necesariamente tienen como una traducción literal. O sea, no es una cosa específicamente, um, una palabra específicamente creada, ¿verdad?, para referirse a eso, sino que a veces son verbos o acciones que, pues, como no tienen esa palabra, se componen de dos palabras distintas. Eh, en la explicación que se presenta, ya que es una información un tanto dated, un poco ya de hace un poco de, de tiempo, se menciona que se utiliza un verbo ¿sí? y un particle, pero hoy en día no se conoce tanto como particle, sino que ya se refiere directamente ¿verdad? a la forma o al nombre que tienen estos particles, que son uh, las preposiciones. ¿sí? La mayoría de estos van a ser preposiciones. Entonces... Vamos a tener que un phrasal verb es aquel que se compone de un verbo, ¿sí? Y una preposición. La preposición puede ser casi que cualquiera de todas las que existen. Pero eh, lo que se hace, ¿verdad? Es que se colocan juntos y se les da un significado diferente al verbo. Cuando hablamos de turn down, o sea, pues algunos phrasal verbs, esta es otra cosa bien importante de, de mencionar, algunos phrasal verbs tienen una un espejo, digamos, una palabra que es específica para eso, ¿sí? Algunos, no todos tienen eso. Por ejemplo, el caso de turn down. O sea, podríamos tener una frase que sea más larga como lower the volume, ¿sí? Lower the volume. Eso sería como el significado de turn down. Cuando hablamos de turn down, se, se, se refiere, ¿verdad?, a baja o bajarle a algo. Entonces, eh, pero no todos los casos van a ser iguales. Algunos phrasal verbs son la única forma que existe en inglés para poder eh, referirse ¿verdad? a esa acción. Um, por ejemplo, aquí tenemos algunos de ellos que sería el caso de turn down. ¿sí? Turn down. Um, luego tenemos pick up. Pick up sería otra. Pick up. Um, y también tenemos hang up. Hang up. Es cierto que quizás en los ejemplos no se ha mostrado anteriormente estos, pero son los tres phrasal verbs que aparecen acá. Eh, por lo general, a mí me gusta mostrarles también más información acerca de los phrasal verbs con ejemplos y todo eso, porque en la actualidad son muy comunes y muy útiles. Antes casi no se usaban y por eso es que también, ¿verdad? Se tenía como ese nombre más raro que era el two-word verbs o compound verbs, cosas así. Pero ahora pues ya se conocen como phrasal verbs o verbos fraseales y eso es porque se componen, ¿verdad? De dos palabras específicamente. Y algunas veces, algunos de estos, algunas personas dicen que son eh, frases completas como, por ejemplo, esa que tenemos acá, el turn it down, ¿sí? Solo porque tiene este it, que es un, um, un pronombre en el medio. Entonces, por eso dicen que, o sea, es una frase completa, ¿verdad? Es decir, el turn it down. Um, pero no necesariamente es el caso. El caso eh, específico de los tracer verbs es porque se compone de dos eh, palabras y que por eso se, se van a conocer así. Hay un montón, o sea, porque sí es una cantidad bastante grande que existe en inglés y este de hecho es una de las esta es una de las características que el inglés tiene de forma distinta al español en español pues cuando queremos decir algo si no existe una palabra la inventamos verdad o sea si no recordamos cómo se dice simplemente le ponemos cualquier otro nombre y ya está pero en inglés eh, lo que se hace o se ha hecho más bien en los últimos años bastante es adaptar una, un verbo y una preposición para que estos pues ya tomen la forma, ¿verdad? De, um, pues no sé, de otra, otro significado específicamente. Entonces, esos serían los phrasal verbs. Ahora, eh, me gustaría saber si tengo yo dos participantes, sí, voluntarios para poder desarrollar la práctica de esta conversación. Es una conversación un tanto larga, así que vamos a ir um, pues haciendo la verdad a cómo nos dé el ritmo. Ok, um, Zulma and Maritza, you guys may start when you, whenever you feel ready. Ok, empiezo yo primero. Ok. Jason, Jason, turn down the TV, please. Maritza. Oh, there we go. Uh, creo que perdimos el audio, Maritza. Hello. There we go. Ahora sí. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very 
love. Okay, I tore it up. Sit down. That's better. Thanks. Lisa, please fit, fit good your things. They are over the floor. In a minute, mom. I'm on the phone. I ring, but thou eat up soon as you have to. Okay, no problem. <clears throat> Good night. Where were like this when? Well, where kids? <clears throat> definitely, definitely. Okay. Good. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos también un par de cosas, un par de frases que mientras ustedes lo iban practicando me di cuenta que también son relevantes. Como por ejemplo el caso de I'm on the phone. ¿sí? Esa es una frase que en español algunas personas he escuchado que la usan, que dicen estoy en el teléfono, pero casi no eh, la usamos así, ¿verdad? Tan comúnmente. Pero en inglés es muy común que se diga I'm on the phone cuando sea que ustedes están utilizando eh, un teléfono. En el caso de las computadoras también se puede utilizar, pero no es tan común. Eso es más para los teléfonos que cuando alguien está usándolo, ¿verdad? Dice, I'm on the phone, ¿sí? O sea, como queriendo decir, no me molesten porque ahorita estoy hablando por teléfono. Entonces, a eso se referiría, ¿verdad? Decir, I'm on the phone. Y la otra sería el goodness, ¿sí? Goodness es una expresión eh, o una, sí, bueno, específicamente una expresión que se usa, o sea, cuando hay como un estilo de sorpresa o admiración por algo. O sea, cuando algo nos parece como, como en serio, goodness, ¿sí? Y, o sea, en español casi sería un equivalente a decir, Dios mío, ¿sí? Entonces eso sería el goodness, goodness, ¿sí? Um, eso se puede usar en el caso, aquí, ¿verdad? Ustedes lo ven que es que la señora está como sorprendida por lo que la hija, o sea, o los hijos eh, son desordenados, por decir así. Um, pero también puede ser en un caso que ustedes presencian, qué sé yo, alguna, alguna clase de accidente o que iba a haber un accidente y la, gente, la persona se salvó, las personas se salvaron, entonces ahí también se podría utilizar, ¿verdad? Decir goodness. Um, pero bueno, esta es una, um, una frase muy, muy común eh, en inglés. Y... Hay gente que dice, oh my goodness. Ah, también, ajá, decir, oh, oh my goodness. goodness, entonces decir, oh my goodness, es como la expresión más grande, ¿verdad?, de admiración por algo, o sea, y como les digo, lo pueden usar tanto en algo bueno como en algo malo, o sea, si algo bueno sucedió, ustedes pueden decir, oh my goodness, I won the lottery, sí, o sea, oh mi Dios, oh Dios mío, me gané la lotería, o si no, pueden decir, oh my goodness, you lost your house, sí, o sea, como, oh Dios mío, perdiste tu casa, entonces, eh, Igual, bueno o malo, se puede utilizar el goodness. Um, y pues también tenemos as soon as, as, soon as ¿sí? As soon as, que es uh, pues quizá uno de los comparativos más, más comunes que se utilizan en inglés. Y es el eh, decir tan pronto como, ¿sí? O sea, tan pronto como. Hay más, más comparativos que se pueden usar de esta forma. O sea, pueden ser también as tall as y pues cualquiera de los adjetivos, de hecho, puede utilizarse para comparar dos cosas o dos personas, ¿verdad? Con as y as a los lados. Pero as un as quizás sería el más común que se usa para referirse a tan pronto como. Si ¿sí? tan pronto termines de hacer algo, tienes que hacer esta otra cosa. Entonces, para eso está el as un as. Pero bueno, entonces, esta conversación la vamos a estar practicando eh, más adelante, ahorita específicamente no, vamos a ver un poco acerca de los two word verbs o two part verbs. Bueno, um, and also we have uh, will for responding to, um, well, to the requests or to request things. Um, so yeah, most of the time, this kind of phrases like this, esto, perdón, esto de acá, esto del turn down the TV, ¿sí? Por lo general, cuando se dice así, y si lo dejamos hasta turn down the TV, como es el caso acá, se conoce como imperative. Cuando hablamos de imperative, se refiere, ¿verdad?, como su mismo nombre lo, lo menciona, eh, estamos hablando en una forma imperativa, o sea, dando una orden. So anytime you hear somebody uh, start a phrase with the verb, it doesn't have to be all the time a two-word verb. It can be any verb. 
for example, um, your mom, your aunt, anyone can tell you, go to the store, go to the room or anything like that. And go isn't necessarily a two word verb. It's only a verb. So every time a phrase that starts with the verb, that person is intending to use imperative, imperative voice. Si ese sería el nombre, ¿verdad? la voz imperativa o imperative voice. So every time somebody starts like that, it starts with the verb first. Um, you are facing an imperative. So in this case, um, we have imperative voice in all of this. Um, y el imperative se utiliza para dar órdenes de forma directa. O sea, ese es como el uso que tiene, ¿verdad? Anytime you hear somebody say any phrase, and once again, I'm sorry, I'm repeating it over and over. Uh, but uh, it happens when you hear people using verbs like that. Um, you have to understand that they are giving you an order. It's not like a request or anything like that. It's an order. Now, it turns into a request when you add here, for example, the word please. When you say please, turn down the TV, please. That is a request. Si sí, cuando tenemos la palabra por favor, entonces se convierte en una petición. Pero si solamente está así, turn down the TV, es una orden. Entonces... Por lo que es importante que quede claro es porque se va a ver muy pocas veces que niños o personas eh, que de alguna manera verdad deben respetar a otra le hablen con este tipo de frases pues a esa otra persona. Sí, es muy, muy, muy extraño que eso se vea. Por lo general se va a ver con forma de request y el request se puede hacer de las dos maneras. Aquí usted, bueno, más adelante tenemos los ejemplos, ¿verdad? Request puede ser con incluir please al principio o si no, podemos incluir también please al final. O sea, y eso no va a marcar ninguna diferencia. Siempre va a significar que es verdad una petición o un request. Pero con imperative no hay nada de eso. O sea, cuando hablamos con voz imperativa, simplemente de una vez se dice, ¿verdad? Haz esto, ¿sí? Como, o sea, digamos, yo les digo a ustedes... Um, bueno, no, si se los digo para que lo hagan, así que no, mejor un ejemplo diferente. Eh, pay your debts. Sí, pay your debts sería quizás una, una indicación, una orden un tanto compleja, pero que esa por, por decir algo se las puede dar algún consejero que ustedes tengan, algún amigo. O sea, y es como una clase de orden que tal vez no sea tan fácil de cumplir, ¿verdad? La mayoría de ocasiones en las que se usa el imperative voice es con una relación como la que se muestra en esta conversación, padre-hijo, o si no, pues del jefe a un empleado. O sea, eso es como lo más común eh, en lo que se va a utilizar, ¿verdad? El passive voice. Ahora, acá viene otra de las cosas que sucede con los two-word verbs o phrasal verbs, y es que algunos... Tienen esa capacidad. Anteriormente ya les ponía el ejemplo de uno cuando decía turn it down, ¿sí? Um, pues tenemos el ejemplo de que se puede separar cuando utilizamos uh, nouns. TV en este caso pues juega el rol, ¿verdad? De ser el noun al cual este, este verbo se refiere. Sí, turn down the TV. Entonces, pero este verbo o este phrasal verb turn it down tiene esa característica puede ser separado puede ser dividido si sí, ustedes pueden decir turn the tv down o sea no hay problema que lo hagan de esa forma hay una gran cantidad de phrasal verbs o two word verbs que tienen esta esta capacidad pero no todos son así ok hay algunos que son inseparables, por decir así. O sea, deben estar siempre juntas las dos palabras para que el phrasal verb tenga sentido. Pero con este específicamente no se da el caso. O sea, cuando tenemos eh, phrasal verbs como estos, como turn down o pick up, ustedes pueden separarlos cuando sea necesario. Um, diferente, sí. Este hang up es uno de los que no se puede separar. Hang up es un verbo, o sea, que debe estar junto para que se entienda, ¿verdad?, que eh, se refiere a la acción de colgar o finalizar la llamada. Y aquí está otro de los ejemplos de los que les decía antes. A veces, algunos de estos phrasal verbs tienen la capacidad de que poseen una frase o una palabra diferente para referirse a ellos. Hung up is like a similar way to say uh, finish the call, as soon as you finish the call. But finish the call is way longer, like it's a longer phrase. So it's way easier to just say as soon as you hung up. So that's why we use phrasal verbs. Okay, so here, um, that is also very important for you guys to have it clear. 
Further ahead, maybe tomorrow, I'm going to show you a longer list of phrasal verbs that actually contain the that characteristic. Like they can be separated and those that cannot be separated. Now, those that can be separated, whenever you're using nouns, you can put nouns in between the two words, but only nouns. That is also very important for you guys to keep it in mind. You only have to include nouns or the adjectives to describe those nouns. O sea, no significa que estas dos palabras se van a poder separar, ¿verdad? Tanto como ustedes quieran y poder colocar otra, otra oración en medio y todavía va a tener sentido el phrasal verb. No, solamente se puede hacer cuando incluimos nombres o los adjetivos que puedan describir un nombre. Por ejemplo, aquí um, digamos que yo quiero describir que la tele es negra. So, turn the black TV down. Or you want to describe que la tele es chiquita. So turn the little TV down. So anything that you uh, uh, can add in order to describe the, the noun, you can place it. But if you go ahead and say, for example, um, turn the TV and open the room and open the door down. Eso ya no se puede, sí, en open the door down, cualquier cosa así, no, ¿verdad? O sea, no es como que se va a separar tanto como ustedes quieran, sino que, o sea, debe tener un, un punto justo después de que ya se mencionó el nombre en el cual ya no se va a utilizar. O sea, por ejemplo, aquí, uy, perdón, ok, let's go back, porque aquí es un solo desorden. Okay, so there. Um, so as soon as you finish mentioning the noun that goes in between, you have to place down, um, well, the particle or preposition, as you want to call it. Sí, puede ser llamada como particle, partícula o preposición. Pero entonces eso es una cosa bien importante de tener en cuenta. Eso sucede con nouns. O sea, con los nouns ustedes lo pueden usar en cualquiera de las dos formas. You can say turn down the TV or turn the TV down. Um, pick up your things or pick your things up. Entonces, esta sería, ¿verdad? Una, otro, otro ejemplo, ¿sí? Pick up your things sería recoge tus cosas or pick your things up. Básicamente se refiere a lo mismo, recoge tus cosas. Tampoco va a haber un cambio en el significado de la frase en español. Va a seguir significando lo mismo, solo que lo que va a haber sucedido es que va a haber una separación, ¿verdad? De las dos partes que conforman este verbo fraseal. Okay, ahora, cuando usamos pronouns, anytime you guys come across phrasal verbs with pronouns, uh, these are like the most common way also in which you're going to see phrasal verbs being used in the imperative form or with the imperative voice. Si siempre que ustedes los vean con pronombres, va a ser casi, casi, casi seguro que se utiliza la forma imperativa también, o sea, que se está dando una orden. Um, if somebody tells you, turn it down, se refiere a bájale, sí, o sea, como que ya está molesta la persona, ¿verdad? Turn it down. Diferente, claro, si ya es como la persona que está contestando y hay más palabras antes de esto y todo, no va a ser necesariamente a ser uh, molesto. Pero si esta es la única frase que a mí me dicen, turn it down, no hay ni una palabra antes ni ninguna palabra después, solo me dicen turn it down, ya es como molestia. O sea, ya esta persona ya no está feliz de lo que, de lo que estoy haciendo. So, turn it down. Sí, se refiere a bájale. Uh, bájale, obviamente, al, al volumen o a algo, ¿verdad? Lo que, de lo que alguien puede estar haciendo. Porque sí, también se puede utilizar cuando alguien está siendo molesto conmigo. You can say, hey, turn it down. O sea, como, ya bájale. Sí, ya, ya para de hacer eso. So, yeah, turn it down. Pick them up. The same. Pick them up. Um, if you receive only this phrase pick them up, that means that the person who is telling you this wants you to do it as soon as possible. They want you to do it right away because they're giving you an order, like a strict order. Therefore, it is very important for you guys to keep in mind how and when you're going to use them. If you use like nouns and things like that, you can either separate them or not separate them. When you use pronouns, pronouns are always going to be in the middle. Like always, always, whenever you guys are using pronouns, pronouns are going to go in the middle. Now here, it's just like a regular pronoun and this is a um, object pronoun, but still both of them go right in the middle whenever you're using pronouns. And then for request and response, 
Whenever you are requesting something, I mentioned it before, you're going to use please because when you want somebody to do something, you have to be polite because it's not like um, your authority to, to tell people what to do. Therefore, you have a request, you use please. Please turn down the music. Please turn down the music. Um, here we're talking, well, about something different a little bit. But still, it's like the same topic, talking about turn down. Um, you can say, please turn the music down. Yes, you can. You can use it like that. You can use it either way once again. It's not only because it's a request, um, the rules are going to change. Phrase or verbs that can be separated, then can be separated if you're using it with a request or if you're using it with um, um, authority or like with the... Um, um, command voice. All right. And the response. Normally, when you answer to phrasal verbs or to requests, not only to phrasal verbs, sorry, when you answer to requests, what you do is that you talk about the future or you're going to um, refer to a future time. Sí, siempre que vamos a responder a una petición, cuando alguien nos hace una petición como esto, ¿verdad? Bájale la música, lo vamos a hacer en el futuro. O sea, siempre lo vamos a, aunque ya lo estemos haciendo, eh, Lo, lo, lo vamos a decir, ¿verdad? Por lo general, con esa, esta forma del futuro. Hay casos, por ejemplo, si ustedes están en el momento ya bajándole el volumen, um, o sea, eso se escucha mucho más también de parte de niños, porque eso es otra cosa importante, que más que todos los niños son los que hacen eso cuando están ya haciendo alguna clase de berrinche, ¿verdad? Que la mamá le dijo, bájale la tele, y el niño ya le está bajando, digamos, el volumen a la tele, O sea, puede ser que ustedes escuchen aquí un participio. En lugar de un I will, escuchen que lo dice con un participio. Le diga, I'm turning it down. O sea, como ya le estoy bajando. Pero entonces eso sería más un estilo de berrinche. Sí, o sea, si ustedes quieren hacer berrinche también, lo pueden hacer. No hay problema. Eso ya depende, ¿verdad? Si quieren así ponerse tóxicos un ratito. Pero si no, o sea, solo pueden decir, ok, I'll turn it down. Eso es como lo más común um, para aceptar, ¿verdad? La petición de alguien. O sea, le dicen, sí, le voy a bajar. Ok, I'll turn it down. Um, luego, tenemos el caso de... Sorry. Um, el caso de pick up your cloth. Or pick up... Bueno, este, esta parte, esta palabra hace rato se la quería mencionar también. Cuando decimos o usamos things, ¿sí? Cuando alguien dice pick up your things, es muy común que esto se refiera a la ropa. O sea, sí es cierto que específicamente se refiere a cosas, pero es bastante común que se reemplace, sí, esta palabra, things, for clothes. Pick up your clothes, pick up your things, will be basically the same. So, pick up your things, please. Es otra vez otra forma de request, ¿verdad? Colocamos el please al final. Cuando lo hacemos de esta manera, colocamos una coma, porque el please, o sea, viene ya como una adición final. Es como, estaba dando una orden, pero al final me arrepentí, entonces, si te quiero pedir, por favor. O sea, eso es, así básicamente se va a entender. Pick up your clothes, please. Um, so, here, de esto, esta forma, sí, es también imperativo. O sea, esto se va a utilizar más como con una clase de autoridad. No siempre va a ser, ¿verdad?, como para pedirle el favor a alguien, a un tercero que ustedes poco conocen, sino que casi siempre este tipo de forma se va a usar con, con un poco de autoridad. O sea, pick up your clothes, please. O sea, levanta tus, tus cosas o tu ropa, por favor. O sea, pero ya es como con un poco de molestia también, ¿verdad? Y lo mismo. You can say, all right, I'll pick them up. Sí, está bien. Lo voy a recoger. Entonces, eso lo vamos a seguir hablando más adelante. Sí, ya ahorita, pues, básicamente hasta ahí tenemos chance de llegar. Tomorrow, we're going to continue working. Now, because of uh, what happened yesterday, sadly, we're going to have class this Friday. And it's very probable that we're going to have class next Friday as well. So we're going to be learning a lot, hopefully, in this couple of weeks. Um, but please always remember, whenever you have doubts, whenever you want to clarify something, bring it over to the class because that is very, very crucial for all of us to learn. Okay, so thank you guys very much. I hope you had an amazing um, day today and have a great night. So see you tomorrow, everyone. See you tomorrow. Good night. Okay, bye-bye. See you tomorrow.